Loredana Lecciso e Albano sono tornati insieme, scacco amato a Romina. La confessione shock l'ha fatto impazzire così. Loredana Lecciso ha trovato un modo per far impazzire Albano Carrisi e il popolo del web sarebbe ben felice della cosa. Il tutto però rappresenta uno scacco matto messo a segno contro Romina Power. È giunto il momento per la cantante americana di farsi da parte? Dopo la lite avvenuta al festival di Sanremo. Tra i due ex coniugi, il riavvicinamento tra Albano e Loredano è sempre più confermato. Sono sempre di più gli indizi che voglio Loredana Lecciso insieme ad Albano, ma non come amici bensì come coppia. Frattempo, ecco che Loredana Lecciso pare che abbia trovato il modo perfetto per far impazzire Albano Carrisi un vero e proprio scaccomato a Romina Power. La donna avrebbe organizzato una sorpresa bellissima ad Albano per San Valentino, proprio nella tenuta del cantante pugliese. Quale modo migliore per annunciare il ritorno di fiamma? Loredana Lecciso fa impazzire Albano. Già da qualche tempo i fan avevano notato un cambiamento di rotta nei rapporti tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Possibile che la coppia abbia trovato il modo per superare le loro divergenze? Le numerose foto pubblicate da Loredana insieme ad Albano dimostrano proprio questo. A quanto pare Loredana Lecciso avrebbe anche trovato il modo per farlo impazzire? Anche se i fan non riescono a capire perché la coppia abbia deciso di nascondersi dato che ogni indizio porta a pensare che i due possano essere tornati insieme. Scacco matto a Romina Loredana Lecciso sembrerebbe essere a caccia di consensi da parte del pubblico? Quasi un modo per mettere alle strette Albano Carrisi e fargli confessare il loro ritorno di fiamma. La relazione potrebbe essere stata nascosta in vista nel nuovo singolo inedito che Albano e Romina hanno portato a Sanremo e dei prossimi concerti che i due dovranno fare insieme. Insomma solo un fattore economico? A quanto pare sì, perché Albano è sempre più lontano dall'ex moglie anche durante i duetti? A dispetto di solo qualche mese fa dove la complicità tra i due era ancora evidente. Chiaro che stavolta non voglia probabilmente offendere Loredana, come è successo in passato. Ormai anche il web, pian piano, comincia a schierarsi dalla parte della donna pugliese. Anche se molti continuano a sperare nel ritorno di quel che è stato per tutti un grandissimo amore. 2. Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power dopo la caduta di Albano dalle scale. Milioni di telespettatori ieri sera, martedì 4 febbraio, erano in attesa di vedere Albano e Romina esibirsi sul palco dell'Ariston. I due si sono esibiti proprio nella 70 esima edizione del Festival di Sanremo e come sempre, la loro è stata un'esibizione davvero tanto emozionante. La storica coppia non ha gareggiato, proprio perché Romina non ama le competizioni. Così Albano e Romina hanno preferito partecipare alla 70 esima edizione del festival come ospiti d'onore. Il loro ingresso sul palco dell'Ariston è iniziato con il botto visto che Albano stava già cadendo dalle scale. Albano Carrisi e Romina Power sul palco dell'Ariston. Poi approdati sul palco, i due si sono esibiti con un medley che comprendeva. Alcuni dei loro grandi successi come Nostalgia Canaglia ed Ancora Felicità ci sarà. Sul palco con loro, anche la figlia Romina Junior. La loro performance è stata accompagnata da una standing ovation da parte del pubblico presente in sala. I due artisti poi si sono esibiti con un inedito intitolato Raccogli l'attimo, un brano scritto da Cristiano Malgioglio e rivisitato proprio da Romina Power. Loredana Lecciso pubblica post e foto sui social durante l'esibizione di Albano e Romina. Ma ecco che durante la loro esibizione, Loredana Lecciso pare si sia scatenata sui social, condividendo post Instagram Stories. 
molti follower hanno infatti visto questi post pubblicati dalla show Girl Lecese come una sorta di frecciatina nei confronti della Power. In genere la Lecciso non è subito pubblicare in tarda serata sui social, ma ieri sera lo ha fatto. E proprio durante l'esibizione della coppia, pare si sia scatenata a condividere delle foto e delle videoclip che parlavano della quasi caduta del cantante pugliese. Molti utenti, piuttosto maligni, avrebbero chiesto alla donna se fosse stata lei a guffare, riferendosi proprio alla rivalità con la cantante statunitense. Che la Lecciso abbia provato della gelosia nel vedere il compagno vicino alla Power? O semplicemente Loredana ha voluto scherzare e prendersi gioco del suo ex compagno che stava cadendo dalle scale di Sanremo? Di certo non è la prima volta che Loredana e Ciso Romina si scambiano delle frecciatine a distanza. Le due spesso attraverso i social o interviste si sono scambiate delle frecciatine ma non hanno mai avuto modo di confrontarsi di persona. Ad ogni modo, Loredana ha più volte cercato di deporre l'ascia di guerra, ma Romina non ha mai accettato. 3. Albano e Romina nella bufera, la critica, festival in playback. L'esibizione di Albano e Romina è stata davvero molto emozionante per i fan della coppia ma la critica è sempre dietro l'angolo. A quanto pare il popolo del web ha subito sfoderato il suo attacco alla coppia più apprezzata del panorama della musica italiana che è finita nella bufera. Ecco cos'è successo. Albano e Romina Re regina dell'Ariston. Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione di pubblicazione di articoli passati, la partecipazione di Albano e Romina era attesa dai fan della coppia che erano in trepidante attesa per poter ascoltare la nuova canzone Raccogli l'attimo. La stessa Romina Power contattata da Ansa ha dichiarato Sono felice di partecipare come ospite d'onore insieme ad Albano alla 70esima Edizione di Sanremo il 4 febbraio ed in quella occasione presentare In anteprima il nostro nuovo singolo raccoglie la timo scritta con Cristiano Malgioglio Il primo brano a trovarci d'accordo dopo 25 anni e che dà il via al nuovo album omonimo e inoltre ci sarà una grande sorpresa. La sorpresa c'è stata, ma non tutti hanno gradito un qualcosa fatta dalla coppia proprio in occasione della loro partecipazione. Albano e Romina nella bufera A presentare Albano e Romina è stata la loro figlia Romina Junior, e questa sarebbe stata la tanto decantata sorpresa. Che la coppia avrebbe fatto ai fan, peccato però che non tutti hanno gradito la cosa. Il tutto però non finisce qui. Albano e Romina sono finiti nel mirino della bufera per via di un altro gesto che sarebbe stato emesso. In atto durante la messa in onda e che il pubblico non ha proprio gradito. Il malcontento è stato manifestato da parte di alcuni fan sui social, ma ecco cos'è successo nel dettaglio. Festival in playback la prima a criticare Albano e Romina è stata Selvaggia Lucarelli che nel suo profilo Twitter ha scritto L'ultima botta di anni 90 di Stop Festival è il playback di Albano e Romina Subito dopo il suo commento ecco che molti dei suoi follower le fanno eco A quanto pare Albano e Romina non hanno solo usato il playback, un utente del social non a caso si trova d'accordo con Selvaggia Lucarelli e fa notare come la cantante americana si sia lasciata aiutare anche da Autotune e anche se fosse playback, ma ogni tanto taci che non fai brutta figura. La coppia formata da Albano e Romina risponderà a questa provocazione. 4. Mica ho detto pecorina. Gelo in studio, Paolo Bonolis mette in imbarazzo la campionessa di avanti un altro. Avanti un altro. Diverte il pubblico di Canale 5. Se si vuole trascorrere un'oretta piena di sano divertimento e spensieratezza basta sintonizzarsi tutte le sere su Canale 5 guardando Avanti un altro. 
Infatti il game show giunto alla nona stagione è condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti Grazie. Alla loro gag creano delle situazioni davvero imbarazzanti. Una situazione del genere si è vissuta ieri sera, martedì 4 febbraio 2020 quando la campionessa di turno è scoppiata a ridere di fronte il padrone di casa. Per quale motivo? Grande imbarazzo ad avanti un altro. Ecco cosa è successo. Nel game show avanti un altro. La campionessa Antonella stava giocando nell'ultimo quiz per provare a portarsi a casa il monte premi accumulato durante la puntata. Ma ad un tratto, mentre il padrone di casa stava parlando, la ragazza si è bloccata non riuscendo a trattenere le risate. Per quale motivo questa strana reazione? Tutto è nato dal quesito del conduttore romano Paolo Bonolis, apparentemente innocente. Pecorella o maialina, l'amica di Peppa Piga è una, ma la gag non è di certo terminata qui. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto dopo. Paolo Bonoli smesso in difficoltà dalla campionessa. A quel punto la campionessa di turno ha sbagliato la risposta non riuscendo a trattenersi davanti ad un Paolo Bonolis sbigottito. Quest'ultimo è stato costretto ad interviene dicendole che non ha pronunciato la parola pecorina. Mi perdoni ma pure lei, ha sbottato il collega di Luca Laurenti. Il pubblico presente nello studio 1 dell'Elios in Roma, dopo qualche secondo di gelo, è esploso in un'ovazione, apprezzando visibilmente la battuta. Quindi il marito di Sonia Brugenelli ha richiamato tutti alla calma. Io voglio rimanere in una chiave sobria, ma lei non pensi a quella cosa lì. Nel frattempo continua il successo del game show del preserale di Canale 5, avvicinandosi sempre di più alla concorrenza, ovvero l'eredità di Flavio Insinna che ogni sera raggiunge dei record davvero importanti.